ফিনান্সিয়াল ওয়েলনেস জীবনের একটা বড় অংশ যখনই আমরা ফিনান্সিয়াল ওয়েলনেস নিয়ে কথা বলি আমরা ভাবি কোথায় কতটা ইনভেস্ট করতে হবে আর কখন ইনভেস্ট করতে হবে আর এসবের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যুকে আমরা ইগনোর করে যাই আজ সেটা নিয়ে আমরা কথা বলব হ্যাঁ বন্ধুরা আমি বলছি মন মাথার মধ্যে লড়াইয়ের কথা ইনভেস্টিং এন ইমোশনের কথা বলছি ইমোশন কি আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন কি ইনফ্লুয়েন্স করে যদি করে তাহলে সেটার উপর কন্ট্রোল করব কি করে আর সেটা কন্ট্রোল করে ফেললেও আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন কি বেটার হবে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে আজকের ফ্লেক্সি স্ট্রং টক্সের এই এপিসোডে আজকের সন্ধ্যায় আমাদের স্পেশাল গেস্ট হলেন মিস্টার কৃষ্ণ শর্মা মিস্টার শর্মা ইকোনমিক্স অনার্সে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন অ্যান্ড পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং উনি এইচডিএফসি এমসিতে ন্যাশনাল লিড ট্রেনিং ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ফিল্ডে উনি ছাব্বিশ বছরের বেশি কাজ করেছেন থ্যাংক ইউ লোকেশ জি এত সুন্দর ইন্ট্রোডাকশনের জন্য হ্যাঁ বন্ধুরা জীবন মানেই হ্যাপিনেস আর স্বাস্থ্যকর ধনশালী এবং সুখী জীবন জীবন সুখে হতে পারে না সুস্বাস্থ্য এবং সম্পত্তি ছাড়া যেমন আমরা বলি প্রথম সুখ শরীরের স্বাস্থ্য তারপরের সুখ হাতের অর্থ স্বাস্থ্য আর সম্পত্তি একসাথেই চলে আর এই দুটো জিনিস পাওয়ার জন্য যে ধৈর্য চাই এই দুটো জিনিস পাওয়ার জন্য যে অনুশাসন চাই আর এই দুটো জিনিস পাওয়ার জন্যে যে ট্রাস্ট ফেথ বিশ্বাস চাই সেগুলো আসলে কিন্তু একই রকমের হয় আর আজ আমরা এটাই বোঝার চেষ্টা করব কোনো দ্বিধা ছাড়া কোনো হেজিটেশন ছাড়া আমি আপনাকে এটা বলতে পারি যদি আপনি নিজের শরীরের খেয়াল রাখেন তাহলে ধন সম্পত্তি তৈরি করাটাও অনেক সহজ হয়ে যাবে আসল ব্যাপারটা একই আরও একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিল লোকেশ ফ্রিডম ফ্রিডম আর হ্যাপিনেস হচ্ছে একে অপরের পরিপূরক সোনার কাছে বন্দি পাখি সুখী থাকে না আপনি ওকে ঠিক সময়ে খাবার দেন কোনো চেষ্টা ছাড়াই পাখিটা খাবার পেয়ে যায় পাখি তো সোনার খাঁচায় বন্দি কিন্তু কখনো যদি খাঁচা খুলে রাখা হয় ও ফুর করে উড়ে যাবে কারণ ওর কাছে স্বাধীনতা বেশি প্রিয় তাতে যদি ওকে খাবার জোগাড় করতে কষ্ট করতে হয় পরিশ্রম করতে হয় হোয়াট ইজ ফ্রিডম ফ্রিডমের কথা যখন আজ বলবো তো ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমের কথা বলবো আর্থিক চিন্তা থেকে মুক্তি কিন্তু এই অর্থের নির্মাণ অর্থ তৈরি করা ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম পাওয়া এতে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা কি জানেন এতে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো আমাদের নিজেদের মনোভাব আমাদের নিজেদের ইমোশন আমাদের নিজেদের বিহেভিয়ার ইনফ্যাক্ট এমন একজন মানুষ যাকে আমি সব সময় স্মরণ করি মনে করি যিনি অর্থের নির্মাণ ইনভেস্টমেন্ট করে করেছেন উনি ওয়ারেন বাফেট ওয়ারেন বাফেটের গুরু হলেন বেঞ্জামিন গ্রাহাম যিনি এই পৃথিবীতে কিভাবে নিবেশ করা উচিত সেটা নিয়ে সবচেয়ে সুন্দর বই লিখেছেন যেটা ইনভেস্টমেন্টের বাইবেল গীতা কুরআন ইন্টেলিজেন্ট ইনভেস্টার সেখানে উনি লিখেছেন একজন ইনভেস্টারের বড় শত্রু ও নিজেই ইনভেস্টারের পরম ও চরম শত্রু হল সে নিজেই কিন্তু উনি এটা কেন বললেন ইনভেস্টমেন্ট আসলে কি ইনভেস্টমেন্ট করে কি করে আমাদের জয়ী হতে হবে কি করে সফল বিনিয়োগকারী হব এটার জন্য একটা খুব সহজ উপায় আছে আর সেই উপায়টা হলো নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু জানেন কেন কারণ আমাদের জীবনে চড়াই উতরাই আছেই এই চড়াই উতরাই আমাদের বিচলিত করে বিচলিত হলে আমরা অশান্ত হয়ে পড়ি আর যখন অশান্ত হয়ে পড়ি তখন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি না বন্ধুরা সিদ্ধান্ত সব সময় শান্ত মনে নিতে হয় কিন্তু মার্কেটে চড়াই উতরাই আমাদের ভয় পাইয়ে দেয় মার্কেটে চড়াই উতরাই আমাদের ভোলাটাইল করে দেয় আমাদের বিচলিত করে দেয় তাহলে এটার মোকাবিলা করব কি করে বন্ধুরা আমাদের দেশ কিন্তু বদলাচ্ছে আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন আমার স্ত্রীও সরকারি চাকরি করে কিন্তু দুজনের সময়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক আছে আমার বাবা গ্যারান্টিড পিএফ পেতেন আমার স্ত্রী কিন্তু গ্যারান্টিড পিএফ পান না আমার বাবা পিএফে গ্যারান্টিড ইন্টারেস্ট পেতেন কিন্তু আমার স্ত্রী জানেন না যে যখন উনি রিটায়ার করবেন তখন পিএফে কত টাকা থাকবে এই তফাতটা কেন কারণ উনিশশো একানব্বইয়ের পরে ধীরে ধীরে আমাদের দেশে একটা সোশ্যালিজম বেসড ইকোনমি মার্কেট বেসড ইকোনমি তৈরি হচ্ছে আর আমরা এই পরীক্ষার সামনে পড়েছি আসলে এটাই আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জটা কি যে ইকোনমিটা মার্কেট বেসড হয়ে গেছে এর মানে কি আমাদের বেশিরভাগ ইনভেস্টমেন্ট এই মার্কেটের ওঠা পড়ার ওপর নির্ভর করে আর মার্কেট রিস্কের ওপর নির্ভর করে সেই দিন আর নেই যখন আমরা গ্যারান্টেড রিটার্ন পেতাম এখনই কি গ্যারান্টেড রিটার্ন পাওয়া যায় হ্যাঁ ডিপোজিটে পাওয়া যায় কিন্তু সেখানেও ওঠা পড়া থাকে ডিপোজিটের সুদের হার কিন্তু সব সময় এক রকম থাকে না বারবার সুদের হার বদলে যেতে থাকে মার্কেটের বেস রেট বদলে যেতে থাকে কিন্তু তাদের সমস্যাটা কি এই বদলটা কোনো সমস্যা নয় বন্ধুরা সমস্যা হচ্ছে এই যে বেস রেট যেটা আছে 
এটা কখনোই ইনফ্লেশনের থেকে বেশি হয় না আর রিয়েল রেট অফ রিটার্নে আপনি কিছুই পান না আর আপনি যদি ট্যাক্স দেন তাহলে রিয়েল রেট অফ রিটার্ন নেগেটিভ হয়ে যায় রিয়েল রেট অফ রিটার্ন নেগেটিভ হলে আপনি আপনার পারচেসিং পাওয়ার প্রোটেক্ট করতে পারবেন না আর আপনার সেভিংসের পারচেসিং পাওয়ার প্রোটেক্ট করতে না পারলে অর্থের নির্মাণ হবে না তার মানে একটা জিনিস বোঝা গেল অর্থের নির্মাণ করতে গেলে মার্কেট বেসড ইনভেস্টমেন্ট আপনাকে করতেই হবে আর যখনই আপনি মার্কেট বেসড ইনভেস্টমেন্ট করবেন ওপর নিচে হবেই আর যেই ওপর নিচে হবে আপনি ইমোশনালি এফেক্টেড হবেন বন্ধুরা ইমোশন আসলে কি এটা আমাদের বোঝা খুব জরুরি হোয়াট ইজ এন ইমোশন ইমোশন আসলে কিছুই না শুধু একটা মেন্টাল স্ট্যাটাস এ মেন্টাল স্ট্যাটাস টু ইটস ফিলিং যেটা ব্রেন ফিল করে আর যেটা আমাদের সকলের মাথায় আসে আশেপাশে পরিবেশের কোনো পরিবর্তন হলে পরিবেশের এই পরিবর্তনের ফলে আপনার শরীরে যে নিউরোফিজিওলজিক্যাল কেমিক্যাল চেঞ্জ আসে সেটা আপনার মুডকে প্রভাবিত করে আর এই যে মুডের কথা বললাম সেটা আপনার মধ্যে একটা চিন্তা নিয়ে আসে আপনার মধ্যে রাগ নিয়ে আসে আপনার মধ্যে একটা উদাস ভাব নিয়ে আসে আপনার মধ্যে একটা ভয় নিয়ে আসে আপনার মধ্যে একটা লোভ নিয়ে আসে আর আপনি যখন ইমোশনের দ্বারা প্রভাবিত হন তখন নিজের আগের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোকে বদলানোর চেষ্টা করতে থাকেন আর আপনি যখন সিদ্ধান্তগুলোই বদল নিয়ে আসেন তখন শৃঙ্খলা বাধা পায় আর যখন শৃঙ্খলা বাধা পায় তখন বিনিয়োগের যাত্রাটা আটকে যায় যখন বিনিয়োগের যাত্রাটা আটকে যায় তখন আপনি কোর্সটা কমপ্লিট করেন না আপনি পুরো কোর্সটা করেন না আপনি যাত্রাটা সম্পূর্ণ করেন না আর আপনি যাত্রাটা সম্পূর্ণ না করলে অর্থের নির্মাণ হয় না আমরা সবাই এটা জানি যে স্টক মার্কেটের কথা বললে আপনাদের সঙ্গে স্টক মার্কেটের কথা বলছি কারণ এখানে আমরা ইনভেস্টমেন্টের কথা বলছি আর ইনভেস্টমেন্টের যে লক্ষ্য সেটা হলো অর্থের নির্মাণ করা যতক্ষণ না আপনি অর্থ তৈরি করছেন ততক্ষণ আপনি স্বাধীনতার অনুভূতি পাবেন না ফাইন্যান্সিয়াল দিক থেকে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না তো ইনভেস্টমেন্টের প্রথম লক্ষ্য হলো অর্থের নির্মাণ আপনি যে কোনো দেশে চলে যান যে কোনো কান্ট্রিতে চলে যান এটাই সত্যি এটা কোথাও বদলে ফেলা যায় না সব সমাজে সব দেশে সবকালে লং টার্মে যে অ্যাসেটগুলো সম্পত্তি তৈরি করে সেটা ইকুইটিস আমি যদি আমাদের দেশের কথা বলি আমাদের স্টক মার্কেটে চল্লিশ বছর ধরে আছে এই চল্লিশ বছরের স্টক মার্কেটে যে রিটার্ন আছে সেন্সেক্সের যে রিটার্ন আছে সেটা প্রায় সিক্সটিন পারসেন্ট গোল্ডের রিটার্ন প্রায় টেন পারসেন্ট এফডি রিটার্ন প্রায় এইট পারসেন্ট আর এই ইনফ্লেশনের রিটার্ন হলো সেভেন পারসেন্ট সেভেন পারসেন্ট ইনফ্লেশনের পর এফডিতে যে টাকা কামালেন তাতে ট্যাক্স দিতে হবে গোল্ডে যে টাকা পেলেন সেটায় ট্যাক্স দিতে হবে মানে আপনার কাছে যা বাঁচল যে রিয়েল রিটার্ন সেটা নেগেটিভ হয়ে যায় এর মানে কি টাকা শুধু মানে অর্থ শুধু একটা জিনিসই পাওয়া যায় তাহলে সমস্যাটা কোথায় আমার কথাটা মন দিয়ে বুঝুন আর যে কথাটা আমি আপনাদের বলছি সেটা পৃথিবীর সমস্ত দেশ সমস্ত সমাজে ধ্রুব সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এটা কখনো ব্যর্থ হয়নি এটা পৃথিবীর কোনো দেশে কোথাও ভুল প্রমাণিত হয়নি সেটা কি সেটা আসলে কি খুবই সোজা খুব সিম্পল বেশিরভাগ ইনভেস্টাররা সব সময় বিলো এভারেজ রিটার্ন আয় করে পৃথিবীর বেশিরভাগ বেশিরভাগ ইনভেস্টার ইকোনমি বা মার্কেট জেনারেটেড রিটার্নের থেকে কম আয় করে এর মানে কি খুব সাধারণ ভাষায় বললে বোঝা যাবে মার্কেটে যে রিটার্ন আসে ইকোনমিতে যে রিটার্ন আসে সেটা একজন সাধারণ বিনিয়োগকারী কখনোই পান না আমি এখনই আপনাকে বললাম যে সেন্সেক্সের রিটার্ন সিক্সটিন পারসেন্ট এরকম কজন মানুষকে আপনি চেনেন এরকম কজন বন্ধু আপনার আছে এরকম কজন আত্মীয় আপনার আছে এরকম কজন ব্যক্তিকে আপনি চেনেন যিনি গত চল্লিশ বছরের মধ্যে সিক্সটিন পারসেন্ট রিটার্ন পেয়েছেন বন্ধুরা সমস্ত দেশেই এরকম হয়েছে আমি আপনাদের আমেরিকা নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আপনাদের ওই দেশে কেন নিয়ে যাচ্ছি কারণ ওই দেশটা ডেটা জিনিসটা খুব ভালোবাসে সব কিছু নিয়েই ওদের কাছে ডেটা আছে সব কিছু নিয়েই ওদের সংখ্যার হিসেব আছে আমেরিকার ডেটা আমাদের বলে যে বেশিরভাগ ইউএস সিটিজেন যারা স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করে যারা বন্ড মার্কেটে নিয়োগ করে যারা বিলিয়ন মার্কেটে ইনভেস্ট করে তাদের রিটার্ন এই মার্কেটের রিটার্নের থেকে কম হয় আর এটা একটা বড় ধাঁধা ছিল যে আমেরিকাতে এরকম কেন হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে যে মানুষ যে রিটার্নটা পায় সেটা মার্কেটের রিটার্নের থেকে কম হয় এটা ওদের জন্য একটা বড় পরীক্ষা ছিল আর সেটা নিয়ে গবেষণাও চলছিল একটা বিশাল ফার্ম আছে যার নাম ডালবার অ্যাসোসিয়েটস আমি আপনাদের একটা বাড়ির কাজ দিচ্ছি এই হোমওয়ার্কটা করবেন ইন্টারনেটে যান গুগলে গিয়ে ডালবার অ্যাসোসিয়েটস সার্চ করুন এই ফার্মটা গত তিন দশক ধরে রিসার্চ করে যাচ্ছে ওদের মধ্যে বেশিরভাগ আমেরিকান ইনভেস্টাররা যা রিটার্ন পায় সেটা মার্কেটের রিটার্নের থেকে অনেক কম কিন্তু এটা তো গেল ইনফরমেশনের কথা এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে রিটার্ন পাই সেটা মার্কেটের রিটার্নের থেকে কেন কম হয় সেন্সেক্স যে রিটার্ন দিল নিফটি যে রিটার্ন দিল বেশিরভাগ ইনভেস্টার সেই রিটার্নটা কেন পেল না এটাই তো পরীক্ষা আর এটা নিয়ে গবেষণা চলতে লাগলো ডের
ভিআইভি এর মালে ইমোশন ঠিক উনি এটার উত্তর দিয়েছিলেন খুব সুন্দর উত্তর উনি বলেছিলেন যে মানুষ যখন সিদ্ধান্ত নেয় তখন এটা ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় না যে তার জ্ঞান কতটা আছে মানুষ এটা ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় না যে ওকে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মানুষ নিজের অনুভূতি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় না মানুষ কেমন ফিল করছে সেটা ভেবে সিদ্ধান্ত নেয় এছাড়া কেমন লাগছে সেটা ভেবে সিদ্ধান্ত নেয় এর মানে কি আপনার সিদ্ধান্তে র্যাশনালিটি কাজ করে না আপনার সিদ্ধান্তে ইমোশন কাজ করে এর মানে কি আমি জানি যে আমার ভালো স্বাস্থ্য চাই আমার শরীর যেন ভালো থাকে আমি এটাও জানি যে সুস্বাস্থ্য তখনই হবে যখন আমি রোজ শরীর চর্চা করব এক্সারসাইজ করব। আর আমরা এটা জানি যে সুস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে ভালো আর উপকারী এক্সারসাইজ হলো প্রতিদিন মর্নিং ওয়াক এবার আপনি ভাবুন পৃথিবীতে সবাই জানে ভালো স্বাস্থ্য কতটা উপকারী সবাই জানে যে মর্নিং ওয়াক করলে শরীর খুব ভালো থাকে কিন্তু কজন মর্নিং ওয়াক করতে যায় আমরা যখন রাতে অ্যালার্ম দিয়ে ঘুমোই যে সকালে উঠতে হবে মোবাইলে অ্যালার্ম দিই যাতে ভোর পাঁচটায় উঠতে পারি আর মর্নিং ওয়াকে পাঁচ কিলোমিটার যেন হাঁটতে পারি এটা আপনার মস্তিষ্ক আপনাকে বলে আপনার মাথা আপনাকে এটা বোঝাতে থাকে আপনার বুদ্ধি আপনাকে এটা বোঝায় মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে আমরা শুয়ে পড়ি এবার ভোর পাঁচটায় অ্যালার্ম বাজে আপনি ঘুম থেকে ওঠেন তখন আপনার ইন্দ্রিয় কাজ করে তখন কিন্তু আপনার মাথা কাজ করে না শুয়ে বেশি আরাম নাকি হেঁটে বেশি আরাম আর আপনার ইন্দ্রিয় আপনার সেন্সিটি অর্গান আপনাকে বোঝায় যে শুয়ে থাকার যে আরাম আছে সেটা মর্নিং ওয়াকে নেই তাই আবার আপনি শুয়ে পড়েন অ্যালার্ম অফ করে দেন তাই বেশিরভাগ মানুষ সকালে হাঁটতে যান না আপনি কেন সকালে হাঁটতে গেলেন না কারণ আপনি আরামকে বেছে নিলেন আর কষ্টকে অ্যাভয়েড করলেন ইমোশন ব্যাপারটা কি ইমোশন আপনাকে সব সময় মোটিভেট করে ইমোশন সব সময় প্রভাবিত করে ইমোশন সব সময় কষ্টকে অ্যাভয়েড করে আরামকে মেনে নিতে বলে আমার ছোট ছেলে ক্লাস এইটে পড়ে আজকাল স্কুলে যায় না মোবাইলেই পড়াশুনো করে যদি মোবাইল ওর হাতে থাকে তাহলে ওর সোশ্যাল মিডিয়া খুলে দেখতে ইচ্ছে করে সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে গান শুনতে ইচ্ছে করে কিন্তু মোবাইল নিয়ে পড়াশুনো করতে একদম ইচ্ছে করে না কারণ সিনেমা দেখলে সোশ্যাল মিডিয়ায় গেলে ইউটিউব দেখলে প্রোগ্রামস দেখলে ও সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ পেয়ে যায় আর পড়াশুনো করলে ছ মাস পরে মার্কস পায় ছ মাস পরে সেই আনন্দটা আসে আপনারা ব্যাপারটা বুঝুন ওর যখন পাঁচ বছর বয়স আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম কেন করেছিলাম সেটাও আপনাদের বলছি কিন্তু কি পরীক্ষা করেছিলাম মন দিয়ে আমার কথাটা শুনুন ওর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমার চকলেট কেমন লাগে ও বলেছিল বাবা চকলেট আমার ভীষণ ভালো লাগে যেইও বলেছিল যে বাবা চকলেট আমার খুব প্রিয় তখন আমি ওকে বললাম আমি তখন ওকে দুটো অপশান দিলাম অপশান হচ্ছে এই পুটলিতে দুটো চকলেট আছে আর এই পুটলিতে তিনটে চকলেট আছে তুমি কোনটা নেবে ও বললো যে বাবা আমি তো তোমাকে এক্ষুনি বললাম যে চকলেট আমার খুব ভালো লাগে তাহলে বাবা বুঝতেই পারছো যেটা বেশি চকলেট আছে আমি সেটাই নেব আই উইল অপ্ট দ্যাট সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে আরেকটা অপশান দিলাম বললাম দুটো চকলেট আজ নাও আর তিনটে চকলেটের পুটলিটা কাল নাও এই দুটো চকলেট তুমি আজ পাবে আর এই তিনটে চকলেট তুমি কাল পাবে তাহলে কোনটা নেবে ও সঙ্গে সঙ্গে বলল বাবা আজ দুটো চকলেট নেব ভালো করে বুঝুন হিউম্যান বিইংস আর কন্টেক্সচুয়াল ওদের প্রেফারেন্স রিভার্সালের একটা অভ্যেস আছে প্রেফারেন্স রিভার্সাল কি যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি চকলেট ভালোবাসো ও বলল হ্যাঁ তোমার বেশি চাই না কম ও বলল আমার বেশি চাই কারণ আমি চকলেট ভালোবাসি আর যেই মুহূর্তে আমি ওকে বললাম আজ দুটো চকলেট নাও কাল তিলটি নিও ও কিন্তু আজ কম চাইল বুঝতে পারছেন তো কারণ আজ দুটো চকলেট পেলে ও এই মুহূর্তেই আনন্দ অনুভব করবে তিনটে চকলেট বেশি হলেও সেটা কালকের আনন্দ ২৪ ঘন্টা পরে পাবে ২৪ ঘন্টা ও কষ্ট করে থাকতে চায় না ২৪ ঘন্টা ও আনন্দ থেকে দূরে থাকতে চায় না ২৪ ঘন্টার যন্ত্রণাটা ও নিতেও চায় না আর দ্বিতীয় ও বিশ্বাস করে না নিজের বাবাকেও বিশ্বাস করে না ওর মনে হচ্ছে যে বাবা আজ তো চকলেট দেবে কাল যদি না দেয় হ্যাঁ কালকে দেখেছে আপনি যখন ইনভেস্টমেন্ট করেন কালটাকে ভালো করার জন্যই কিন্তু করেন ইনভেস্টারের মনে এই দোটানাটা সব সময় থাকে কালকে দেখেছে আর ওর বিশ্বাসটা কেমন টাল খেয়ে যায় ওর বিশ্বাসটা টাল মাটাল হয়ে যায় ও এই মুহূর্তের আনন্দটাই চায় যাকে বলে ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন আর এই ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশনের জন্য যখন মার্কেটে ওঠা পড়া চলে আর মার্কেট নিচে নেমে যায় ও ভয় পেয়ে যায় নিজের সিদ্ধান্তটা বদলে ফেলে যাত্রাটা অসম্পূর্ণ রাখে কিন্তু যাত্রাটা অসম্পূর্ণ রাখে কেন চলুন বন্ধুরা আমরা সেটাই বোঝার চেষ্টা করি নিউরোলজিক্যাল ডক্টররা এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছে যখন ড্যারেল কানেমেন জানতে পারলেন যে কেন ইনভেস্টাররা সফল হন না তখন উনি একটা অদ্ভুত জিনিস পেলেন 
উনি বুঝতে পারলেন যে আমরা ক্ষতিকে খুব ভয় পাই আমরা ক্ষতিকে যতটা ভয় পাই লাভকে ততটা ভালোবাসি না বিনিয়োগ করলে হয় লাভ হবে নয়তো ক্ষতি আমাদের লাভের প্রতি যে ভালোবাসা তাতে এতটাও জোর নেই তাতে এতটাও টান নেই তাতে এতটাও শক্তি নেই যতটা ক্ষতির প্রতি আছে নিউরোলজিক্যাল ডক্টররা বোঝালেন যে কেন এটা হয় ওরা বললেন যে একজন মানুষ যখন বিনিয়োগে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তখন ও রোজগার ক্ষতির মুখে পড়ে ও টাকা পয়সার ক্ষতি হয় ওর অর্থ সম্পদ ক্ষতির মুখে পড়ে তাই মাথার ভেতরে যে অংশটা এটার অ্যানালিসিস করে ব্রেনের সেই পার্টটা যে ইনফরমেশনটা প্রসেস করে সেটা হচ্ছে ইউ আর লুজিং মানি ব্রেনের এই অংশটাই কিন্তু মৃত্যু ভয়কেও প্রসেস করে হ্যাঁ মৃত্যু ভয়কেও মানে আপনার প্রাণনাশের সময় আপনি যতটা ভয় পান মাথার যে অংশটা আপনার প্রাণের কতটা ক্ষতি হতে পারে সেই হিসেব করে অনুভব করে অ্যানালাইজ করে ব্রেনের সেই অংশটাই এই হিসেবটাও করে যে আপনার টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছে আর এটার মানে কি এর মানে ব্রেনের কাছে আপনার অর্থ আর আপনার প্রাণ দুটোই একেবারে সমান আপনি অর্থকে ততটাই গুরুত্ব দেন যতটা আপনি নিজের জীবনকে গুরুত্ব দেন কিন্তু এরকম কেন হয় মানুষ কত লাখ লাখ বছর ধরে পৃথিবীতে রয়েছে আর এই লাখ লাখ বছর ধরে সফল হয়ে আসছে কেন সফল হচ্ছে কারণ মানুষের মস্তিষ্ক একটা জিনিস শিখে নিয়েছে কোনো বিপদ এলে পালাতে হবে বিপদের মুখোমুখি হয়ও না বিপদের মুখোমুখি হলে প্রাণ নাশ হতে পারে আর সেই জন্যই মানুষ আজও বেঁচে আছে কারণ মানুষ বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে কিন্তু বন্ধুরা একবার প্রাণ চলে গেলে আর ফিরে আসে না তবে অর্থের ক্ষতি হলে সেটা পরে লাভেও পরিণত হতে পারে টাকা চলে গেল মানেই যে সে আর আসবে না তা তো নয় প্রাণ চলে গেলে অবশ্যই সেটা আর ফিরে আসবে না কিন্তু যেহেতু মানুষ অর্থকে নিজের প্রাণের মতোই ভালোবাসে তাই সে চিন্তা করে যে পয়সা চলে গেলে প্রাণটাই চলে যাবে এই প্রিন্সিপালটাই এখানে কাজ করে এই জন্যই আমরা ইনভেস্টমেন্টে ঠকে যাই ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি জেনারেল খ্যানাম্যান আমাদের এই পরামর্শ দেন যে অর্থের ক্ষেত্রে সবসময় নিজেকে বোঝাও যে এটা প্রাণের মতো প্রিয় নয় এটা চলে গেলে আবার ফিরেও আসে ওঠা পড়াটাকে মেনে নিতে হবে ওঠা পড়াকে স্বীকার করে নিতে হবে আর যে মানুষ মার্কেটের ওঠা পড়াকে মেনে নেয় সেই সফল বিনিয়োগকারী হয় কিন্তু এই ওঠা পড়াকে মেনে নেওয়ার পদ্ধতিটা কি বন্ধুরা খুব মন দিয়ে এই কথাটা বুঝবেন আমাদের দেশের যে সনাতন সংস্কৃতি আছে আমাদের দেশের পাঁচ হাজার সাল পুরনো যে ইতিহাস আছে পাঁচ হাজার সাল ধরে যে জ্ঞান আছে সেটার দিকে যদি আপনি মনোনিবেশ করেন যেমন আপনি যখন বাড়িতে কোনো উৎসবের আয়োজন করেন ধরুন বিয়ে বিয়েটা একটা বড় উৎসব আমাদের দেশে যখন কেউ বিয়ে করে বিয়েটা একটা সংস্কার একটা যজ্ঞের বেদির উপর সাত পা ঘুরে একজন বিবাহ সম্পন্ন করে যাকে আমরা বলি বিবাহ সংস্কার আপনি যদি মন দিয়ে অনুভব করেন তাহলে দেখবেন বিয়ের একদিন আগে বাড়িতে অন্য একটা যজ্ঞ হয় যাকে বলে শান্তি যজ্ঞ যাকে শান্তি পাঠও বলা হয় এই যজ্ঞে শান্তির মন্ত্র উচ্চারিত হয় কেন কারণ বিয়ে হচ্ছে সমৃদ্ধির সূচনা তো এর আগে শান্তি মন্ত্র কেন উচ্চারিত হয় আমাদের শাস্ত্র বলে যে শাশ্বত সমৃদ্ধি সারা জীবনের জন্য অর্থ আপনার কাছে তখনই থাকবে যখন আপনার চিত্ত শান্ত হবে আপনার ইমোশন আপনার আবেগ আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে আর যখন আপনার আবেগ আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে তখন আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন নিবেশের ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে আপনার আবেগকে সংযমে রাখতে গেলে আপনাকে কি করতে হয় যে কোনো নিবেশে চারটে জিনিস পাবার জন্য চেষ্টা করতে হয় প্রথম জিনিসটা হলো সেফটি আপনি আপনার জীবনকে সুরক্ষিত করতে চান দু নম্বর জিনিস হলো লিকুইডিটি যখনই আপনি টাকা ইনভেস্ট করবেন আপনি চাইবেন যে যখন দরকার সেই টাকা যেন ফেরত পাওয়া যায় যাকে বলে লিকুইডিটি তিন নম্বর হলো রিটার্ন আপনি কেন ইনভেস্ট করছেন আপনি ইনভেস্ট করছেন ফেরত পাওয়ার জন্য আর চার নম্বর হচ্ছে ট্যাক্স বেনিফিটস যদি আপনি কোনো ইনভেস্টমেন্টে এই চারটি জিনিস একসাথে পেয়ে যান তাহলে আপনি খুবই শান্তি পান কিন্তু বন্ধুরা পৃথিবীতে এরকম একটাও ইনভেস্টমেন্ট নেই যেটা আপনাকে এই চারটি জিনিস একসঙ্গে দিতে পারে বন্ড আপনাকে সেফটি দিতে পারে লিকুইডিটি দিতে পারে কিন্তু রিটার্ন দিতে পারবে না ইকুইটিজের মতো ট্যাক্স বেনিফিট কিন্তু সেরকম ভালো দেবে না ইকুইটি আপনাকে লং টার্মে রিটার্ন দিতে পারে শর্ট টার্মে ভোলাটিলিটি দেয় ট্যাক্স বেনিফিট দেয় লিকুইডিটি দেয় তাহলে আপনার কি করা উচিত আপনার ইকুইটিস আর বন্ডসের মাঝখানে একটা সমতা তৈরি করা উচিত আর যখন আপনি এই সমতাটা আনবেন তখন আপনি অনুভব করবেন যে ভেতর থেকে শান্তি পাচ্ছেন আর যখন শান্তি পাবেন তখন যাত্রাটা সম্পূর্ণ করবেন আমি আমাদের দেশে চল্লিশ বছরের মার্কেটের ইতিহাসের একটা সবচেয়ে খারাপ দিক আপনাদের বলতে চাই লোকেশজি যেমন বললেন আমি মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রির লোক মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রির একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে যাকে বলে অ্যাম্ফি অ্যাম্ফির একটা ডেটা একটা রেকর্ড আমি আপনাদের বলতে চাই এটা দু হাজার সতেরোর ডেটা তারপরের ডেটা আমি আর পাইনি একটু পুরনো ডেটা তবু আপনাদের দেখাই 
এই ডেটা বলছে যে ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডসে যতজন ইনভেস্টার বিনিয়োগ করে তার মধ্যে ছয় থেকে সাত পার্সেন্ট ইনভেস্টার্স প্রথম মাসেই টাকা তুলে নেয় সাড়ে নয় পার্সেন্ট ইনভেস্টার্স এক থেকে তিন মাসের মধ্যে টাকা তুলে নেয় পনেরো পার্সেন্ট ইনভেস্টার্স তিন থেকে ছ মাসের মধ্যে টাকা তুলে নেয় আর আঠেরো পার্সেন্ট ইনভেস্টার্স ছ মাস থেকে এক বছরের মধ্যে টাকা তুলে নেয় আর এই চার থেকে একসাথে করলে আপনি দেখতে পাবেন যে প্রায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইনভেস্টার্স ইকুইটি ইনভেস্টমেন্টের প্রথম বছরেই নিজের টাকা বের করে নেন বা এসআইপিকে আটকে দেন তাহলে বলুন টাকা তৈরি হবে কি করে তাই এমন মানুষ পাওয়া যায় না যে মার্কেটে যে রিটার্ন আসে সেটা পায় কথা হচ্ছে ওরা যা ইনভেস্টমেন্ট করেছিল সেটার বিপক্ষে কেন গেল যে ইনভেস্টমেন্ট করেছিল সেই যাত্রাটা সম্পূর্ণ করল না কেন কারণ এরা আবেগের দাস আর এরা আবেগের দাস কেন কারণ মার্কেটে ওঠা পড়া হয় আর এই ওঠা পড়াকে আপনি কি করে নিয়ন্ত্রণ করবেন আজ আমরা সেটা নিয়েই আলোচনা করছি আর এই আলোচনার জন্য আমরা একটু প্রশ্নোত্তরের সাহায্য নেব আর আমি লোকেশজিকে অনুরোধ করব যে প্রশ্নের সাহায্যে আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করব কিন্তু তার আগে আমি আপনাদের একটা প্রসপেক্ট থিওরির কথা বলতে চাই খুব ইন্টারেস্টিং থিওরি আর এই থিওরির জন্য জেনারেল কানেম্যান নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন আমি আপনাদের কাছে দুটো সিচুয়েশন দিচ্ছি মন দিয়ে আমার কথাটা শুনবেন ধরুন আমি আপনাকে হাজার টাকা দিলাম মানে আমি আপনাকে হাজার টাকা দিলাম তাহলে আপনার কাছে হাজার টাকা রইল কিন্তু ওই হাজার টাকা পাওয়ার জন্য আমি আপনাকে দুটো অপশান দেব আর এই দুটো অপশান কি কি প্রথম অপশান এই যে আপনাকে আরও পাঁচশো টাকা দেওয়া হবে এটা কিন্তু নিশ্চিত এটা গ্যারান্টিড এটা একদম শিওর যে আপনাকে আরও পাঁচশো টাকা দেওয়া হবে তাহলে আপনার কাছে কত টাকা রইল পনেরোশো টাকা হয়ে গেল এটা একটা অপশান আর একটা অপশান হচ্ছে আমি একটা কয়েন টস করব সেখানে হেডও পড়তে পারে টেলও পড়তে পারে হেড পড়ার সম্ভাবনা ফিফটি পারসেন্ট টেল পড়ার সম্ভাবনা ফিফটি পারসেন্ট আপনি কি করবেন তাই তো প্রথম অপশান গ্যারান্টিড ফাইভ দ্বিতীয় অপশান আমি কয়েন টস করব যদি হেড পড়ে আমি আপনাকে দেবো এক হাজার টাকা ইনস্টেড অফ অ্যাডিশনাল ফাইভ হান্ড্রেড রুপিস আর তেল পড়লে আপনি কিছুই পাবেন না তখন শুধু পাবেন ওই হাজার টাকা এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমি মিটিংয়ে যখনই এই প্রশ্নটা করি আমার সামনে বেশিরভাগ লাইভ অডিয়েন্স থাকে যখনই আমি এই প্রশ্নটা করি নব্বই পার্সেন্ট লোক অপশান এ নেয় গ্যারান্টিড ফাইভ হান্ড্রেড যাতে তারা পনেরোশো টাকা নিয়ে যেতে পারে আর শুধু দশ পার্সেন্ট লোক সেকেন্ড অপশানটা নিয়ে আমাকে বলে আপনি কয়েন টস করুন হেড পড়লে আপনি হাজার টাকা দেবেন পাঁচশোর জায়গায় আর টের পড়লে কিছুই দেবেন না আমি যখন ওদের জিজ্ঞেস করি যে শুধুমাত্র দশ পার্সেন্ট লোকই কেন এই অপশানটা নিলেন এতে তো আপনার বেশি টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে তখন ওরা বলেন যে টাকা তো কমও হতে পারে বেশি পেতেই হবে তা তো নয় কিন্তু যখন আমরা পনেরোশো টাকা হাজার আর পাঁচশো টাকা গ্যারান্টিড পাচ্ছি তাহলে আমাদের রিস্ক নেওয়ার দরকারটা কি তাহলে বন্ধুরা বুঝলেন যে মানুষ রিস্ক নেয় না রিস্ক নিতে চায় না কিন্তু গল্পটা এখনও বাকি আছে গল্পটা এখনও শেষ হয়নি এটা প্রসপেক্ট থিওরি একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি ইন্টারনেটে এ ব্যাপারে একটু পড়ে নেবেন এই থিওরিটা বিপ্লব এনে দিয়েছিল এই থিওরির যিনি জন্ম দিয়েছিলেন তিনি জেনারেল ক্যানাভ্যান দু হাজার দুই সালে উনি নোবেল প্রাইজ পান আর উনি এটা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে ইনভেস্টার্স যে রিটার্ন পায় সেটা মার্কেট রিটার্ন থেকে কেন কম হয় তাই আপনাকে এই বিষয়ে সচেতন করা জরুরি এটা আপনার বোঝা অত্যন্ত জরুরি না এটা সম্পূর্ণ কখন হয় এবার দু নম্বর সিনারিওটা আপনাকে বলি আমি আপনাকে হাজার টাকা দিচ্ছি কিন্তু হাজার টাকার সাথে আমি আপনার সামনে দুটো শর্তও রাখছি প্রথম শর্ত এইটা আপনার পাঁচশো টাকা লস হবেই হবে আপনি কিছুই করতে পারবেন না এটা নিশ্চিত সার্টেন অ্যান্ড গ্যারান্টিড লোকসান আপনার হবেই হবে যদি আপনি অপশান এ নেন মানে কি দাঁড়াচ্ছে আমি আপনাকে হাজার টাকা দিলাম এবার আপনার পাঁচশো টাকা লোকসান হবেই আপনি শুধু পাঁচশো টাকা নিয়েই বাড়ি যেতে পারবেন অপশান বি আমি একটা কয়েন টস করব টস করার পরে যদি হেড পড়ে তাহলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আপনি পুরো হাজার টাকাটাই বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন এবার আমি যখন কয়েন টস করব হেড তো নাও পড়তে পারে টসের রেজাল্ট টেলও আসতে পারে টেল পড়লে আপনার লোকসান পাঁচশো টাকার থেকে বেড়ে হাজার টাকা হয়ে যাবে যখন আমি দু নম্বর সিনারিওটা সবাইকে বলি তখন আশি পার্সেন্ট লোক আশি পার্সেন্ট লোক অপশান বি চুজ করে আর আমাকে অনুরোধ করে বলে যে আপনি কয়েন টস করুন যদি হেড পড়ে তাহলে আমরা ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাব আর শুধুমাত্র কুড়ি পার্সেন্ট লোক গ্যারান্টিড লসকে বেছে নেয় বন্ধুরা আমাদের সার্টেনটি ভালো লাগে না আমাদের প্রফিট আর লস ভালো লাগে আমি যদি আপনাকে বলি যে প্রথম সিনারিওতে পাঁচশো টাকাটা কেন বাঁচলেন আপনার উত্তর হবে ওটা সার্টেন ছিল ভুল এটাই ভুল এটা ঠিক নয় সার্টেন তো লসটাও সার্টেন ছিল লস সার্টেন হলে আমরা সেটা নিতে চাই না প্রফিট সার্টেন হলে তবেই নিতে চাই লসের সিনারিওতে আপনি রিস্ক নেন প্রফিটের সিনারিওতে আপনি রিস্ক নেন না প্রসপেক্ট থিওরি কি সুন্দর কথা উ
সময় এর একটা শেকল থেকে যায় বন্ধু দেখুন 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 আমি আপনাদের বলতে পারি যে আপনার ইমোশন আপনাকে কন্ট্রোল করে এবার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার ইমোশন আপনাকে কেন প্রভাবিত করে এর কারণ হচ্ছে একজন সাইকোলজিস্ট আছেন যার নাম ড্যান এরিলি উনি একটা দারুণ কথা বলেছেন আমি ওনাকে শত কোটি প্রণাম জানাই এর জন্য উনি বলেছেন অনেস্টলি স্পিকিং হিউম্যান্স আর ডিসঅনেস্ট সততার কথা উঠলে আমরা মানুষরা কিন্তু আসলে বেইমান কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমানও বটে সে জানে যে অন্যের সাথে বেইমানি করলে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে আমরা অন্যের সাথে বেইমানি করি না কিন্তু স্বভাব অনুযায়ী বেইমানি তো করতেই হবে তাই আমরা নিজেদের সাথে বেইমানি করি বিশ্বাসঘাতকতা করি আর ঠিক করে উঠতে পারি না যে আসলে আমরা কি চাই আর আমাদের প্রেফারেন্সগুলো কনটেক্সচুয়াল হয়ে যায় আমরা কোনো প্রিন্সিপাল ফলো করি না আর যখন আমরা কোনো প্রিন্সিপাল মানি না প্রিন্সিপাল ফলো করি না তখন আমরা রোজ সকালে হাঁটতেও যাই না যখন আপনি রোজ সকালে হাঁটতেই যান না তাহলে আপনার স্বাস্থ্য ভালো হবে কি করে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ইমোশন কন্ট্রোল করার একটাই রাস্তা আছে দেশের উন্নতির উপর ভরসা রাখুন দেশের ডেভেলপমেন্টের উপরে ভরসা রাখুন আজ ইন্ডিয়া পৃথিবীর মধ্যে ফার্স্টেস্ট গ্রোয়িং কান্ট্রি আপনি এটা আইএমএফ ওয়েবসাইটে গিয়ে চেক করে দেখতে পারেন ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড আপনাকে বলবে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছর ইন্ডিয়ার জন্য খুব ভালো আপনি যদি এই বিশ্বাসটা ধরে রাখতে পারেন তাহলে ধৈর্য ধরে থাকুন মার্কেটে রোঠা পড়াটাই মার্কেটের বিহেভিয়ার সেটাকে মেনে নিন আর ধৈর্য ধরার পর প্রতি মাসে নিয়ম করে রেগুলার ইন্টারভেলে ইনভেস্ট করুন যাকে আজকাল বলে এসআইপি আপনি নিজের ইমোশনকে কন্ট্রোল করতে পারবেন আর নিজে টাকা পয়সাকেও ম্যানেজ করতে পারবেন এবার কি করে ইমোশন আমাদের ইনভেস্টমেন্টকে এফেক্ট করে প্রশ্ন উত্তরের সাহায্যে আমরা সেটাই বোঝার চেষ্টা করব চলুন চেষ্টা করে দেখা যাক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জয় হিন্দ সো থ্যাংক ইউ মিস্টার শর্মা এত অল্প সময়ে এত ভালো করে বোঝালেন যে কিভাবে ইমোশন একটা বড় ভূমিকা পালন করে আর শেষে আপনি একটা খুব ভালো উদাহরণও দিলেন আসলে কিভাবে মানুষের সিদ্ধান্ত বদলে যায় মানে রিটার্নের ভিত্তিতে বা মানে রিটার্ন বা লাভ লোকসানের ভিত্তিতে আর কি আপনি কি আমাদের দর্শকদের বলতে চান যে খুব অল্প বয়স থেকেই বাচ্চাদের এসব নিয়ে সচেতন করা উচিত কারণ আমরা তো বাচ্চাদের বলি তুমি অনেক ছোট অল্প বয়স এসবের জন্য সারা জীবন পড়ে আছে আপনার কি মনে হয় এই পড়াশোনাটা অল্প বয়স থেকে শুরু হলে মানে বাচ্চা যখন বড় হবে তার তার চিন্তা ভাবনা মানে অনেক বেটার হবে আর কি আমি জানি না আমরা বড়রা কেন ভাবি যে আমরা বেশি বুদ্ধিমান দেখুন একটা দু বছরের বাচ্চা তিন বছরের বাচ্চা চার বছরের বাচ্চা তাদের পৃথিবীর যে কোনো ভাষা শেখান সঙ্গে সঙ্গে শিখে যাবে ওরা কিন্তু পাঁচ ছটা ভাষা একসঙ্গে শিখে নেবে এই তো দুদিন আগে আমি রাজকোটে গেছিলাম তো ওখানে ওখানে আমার যে কলিগ আছে সে কেরালার মানুষ কর্মসূত্রে গুজরাটে আছে ওকে ও যেহেতু কেরালার মানুষ ওর বাবা মা মালায়ালিতে কথা বলে ওর সাত বছরের মেয়ে মালায়ালি জানে ও বিয়ে করেছে এক কোঙ্কনি মহিলাকে ও যখন দাদু দিদার কাছে যায় কোঙ্কনিতে কথা বলে স্কুলে ও ইংরেজি শিখেছে স্কুলের সাবজেক্টে গুজরাটিও আছে যেহেতু ও গুজরাটে থাকে গুজরাটিও শিখেছে আর আমার এই বন্ধু যেহেতু মালা আলী আর ওর বউ কোঙ্কনি ওরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে হিন্দিতে কথা বলে ওর সাত বছরের মেয়ে তাই হিন্দিতে কথা বলে মালালিতে কথা বলে ইংলিশ জানে কোঙ্কনি জানে এবং এবং গুজরাটিও জানে এই বাচ্চাই যদি পনেরো বছরের হতো তাকে কি আপনি শেখাতে পারতেন না শেখাতে পারতেন না শৈশবে বাচ্চারা তাড়াতাড়ি শেখে আচ্ছা আমরা যখনই নিবেশের কথা বলি ইনভেস্টমেন্টের কথা বলি সব সময় কোথাও না কোথাও আমরা সেফটির কথা ভাবি আচ্ছা সত্যি কি সেফটি আছে নাকি এটা একটা ইলিউশন আপনি একদম সঠিক শব্দ ব্যবহার করেছেন মিস্টার লোকেশ হ্যাঁ মিস্টার লোকেশ এটা সত্যি ইলিউশন আমি একটু বড় করে এটার উত্তর দেব কারণ এটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমার একজন মহান মানুষের কথা মনে পড়ছে হেলেন কেলার হেলেন কেলার মাত্র দু বছর বয়সে মিস্টার লোকেশ তিনটে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন উনি দেখতে পেতেন না বলতে পারতেন না শুনতেও পেতেন না ভাবুন একটা দু বছরের শিশু যে দেখতে পায় না শুনতে পায় না কথাও বলতে পারে না তাকে কি আপনি এ বি সি ডি বর্ণমালা শেখাতে পারবেন আপনি ওকে বলবেন বলো এ ও বলতে পারবে না আপনি ওকে বলবেন এ ও শুনতেও পাবে না আপনি ওকে এ দেখাবেন ও দেখতেও পাবে না এই হেলেন কেলার একজন গুরু পেলেন উনি এমন অধ্যয়ন করলেন লোকেশজি যে মানব সভ্যতার ইতিহাসে একশো জন পাওয়ারফুল ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ইন্টেলেকচুয়ালের মধ্যে একজন হয়ে উঠলেন তাই না সবার মধ্যে একজন হয়ে উঠলেন আর উনি কি বলেন উনি বলেন জীবনে সিকিউরিটি আর সেফটি খোঁজা আসলে ইলিউশিনারি সিকিউরিটি আর সেফটি বলে প্রকৃতিতে কিন্তু কোনো শব্দ নেই 
রাইট ভগবান যে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন ভগবানের ডিকশনারিতে সিকিউরিটি বা সেফটি বলে কোনো শব্দ নেই তার মানে যে শব্দগুলো ভগবানের ডিকশনারিতেই নেই সেটা যদি আপনি চান তাহলে সেটা তৈরি করতে হবে এটা তো পাওয়া যায় না আর এটাই আমি আজকের আলোচনায় বললাম যে ইনভেস্টমেন্ট সেভ করতে চাইলে সেফটির সাথে সাথে রিটার্ন লিকুইডিটি ট্যাক্সেশান এই চারটে জিনিসের খেয়াল রাখতে হবে আর বিপদ আসলে কি বিপদ তো একটা নয় বিপদ দু রকমের হয় আমার বাচ্চার যখন তিন বছর বয়স ও স্কুলে যেত লোকিসজি এক সপ্তাহ তো ঠিকঠাক ছিল ও মোটামুটি বারোটা নাগাদ ভ্যানে চলে আসত কিন্তু একদিন সোয়া বারোটা বেজে গেল ভ্যান এলো না আমার স্ত্রী প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন আমাকে ফোন করে বললেন বাড়ি এসো আমি বললাম কেন বলল পনেরো মিনিট হয়েছে ছেলে এখনো ফেরেনি আমার মাথা তো ভুলভাল চিন্তা আসতে লাগলো তখন আমি ভাবলাম যে কেন আমার স্ত্রীর মাথায় ভুলভাল চিন্তা আসছে কেন ভালো চিন্তা আসছে না কেন ও ভাবছে না যে হয়তো প্রিন্সিপালের সঙ্গে ও কথা বলছে আমার স্ত্রী ভাবছে হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ও ভাবছে হয়তো বাচ্চা হারিয়ে গেছে কেন খারাপ চিন্তা মাথায় আসে কারণ ওগুলো হবার একটা সম্ভাবনা থাকে তাই তারপর আমি ভাবলাম কেন আমি আমার বাচ্চাকে বিপদে ফেললাম জানেন লোকেশজি আমি ওকে কেন বিপদে ফেললাম কারণ বাচ্চা জীবনের সাথে সাথে ওর সাকসেসফুল লাইফটাকেও প্রোটেক্ট করতে চাই আমরা শুধু জীবন চাই না আমরা সফল জীবন চাই তাই না বাচ্চা জ্ঞান অর্জন করলেই সফল হয় সেই জ্ঞান আহরণের জন্য আপনি কিন্তু ঝুঁকিও নেন বিদেশেও পড়তে পাঠান একইভাবে ইনভেস্টমেন্টেও প্রিন্সিপালের ঝুঁকি নেওয়ার বিপদ আছে কিন্তু পারচেসিং পাওয়ারের রিস্কও আছে আপনি যদি প্রিন্সিপালের রিস্কের খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন রিস্ক অফ পারচেসিং পাওয়ারও বাড়বে তাই লোকেশজি যারা শুধু জমায় শুধু এফটি করে শুধু বন্ড করে তারা অর্থ তৈরি করতে পারে না কোনো একটি গুরু মন্ত্র বা দু একটি জিনিস যদি ইমপ্লিমেন্ট করেন তাহলে হয়তো একটা ব্যালেন্স খুঁজে পাওয়া যায় একটা লজিক খুঁজে পাওয়া যায় আমি যে খেলাটা আপনার সঙ্গে খেলছি না সেই গেমটা খেলেছিলেন পল এ স্যামুয়েলসন যিনি একজন মহান ইকোনমিস্ট নাইনটিন সিক্সটি সেভেনে ইকোনমিক্সে উনি নোবেল প্রাইজ পান উনি যখন কলেজে পড়াচ্ছিলেন তখন তিনি তার ছাত্রদের রিস্ক আর রিওয়ার্ডের মধ্যে পার্থক্যটা বোঝাচ্ছিলেন তিনি বললেন আমি একটা খেলা খেলবো একটা কয়েন টস করব তারপর বললেন আমি তোমাদের দুশো টাকা দেব এবং তোমাদের কাছ থেকে একশো টাকা নেব আমার সাথে খেলবে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে বলল স্যার আমি এটা নিশ্চয়ই খেলবো প্রফেসর রেগে গিয়ে বললেন তুমি কি দেখছো না যে এতে ফিফটি পারসেন্ট রিস্ক আছে ও উত্তর দিল আমার একটা শর্ত আছে স্যার আপনি যদি এই খেলাটা আমার সঙ্গে একশো বার খেলেন একশো বার খেললে কি হবে মন দিয়ে শুনবেন স্যার আর এটাকেই বলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রবাবিলিটিস ইনভেস্টমেন্টের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হ্যাঁ লোকেশজি সেটা হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রবাবিলিটিস কি শেখালো ছেলেটি প্রফেসারকে শেখালো ছেলেটি কি শেখালো হেড আর টেল পড়ার প্রবাবিলিটি কত ফিফটি পারসেন্ট যখন আপনি একশো বার এই খেলাটা খেলবেন তো পঞ্চাশ বার তো হেড পড়বে আর পঞ্চাশ বার আপনি আমাকে দুশো টাকা করে দেবেন মানে আমি দশ হাজার টাকা পাবো ঠিক আর পঞ্চাশ বার তেল পড়বে আমি আপনাকে একশো টাকা করে দেব তার মানে পাঁচ হাজার টাকা দেব আমার পাঁচ হাজার টাকা লাভ হলো তার মানে এই খেলাটা ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেল একবার খেললে সেটা জুয়া একশো বার খেললে ইনভেস্টমেন্ট সেটা ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট বার বার করতে হয় প্রত্যেক বার করতে হয় মার্কেটকে হারানোর একটাই উপায় আছে মার্কেটের সঙ্গে বছর বছর যুক্ত থাকুন আর ইনভেস্ট করতে থাকুন সম্ভাবনা তখনই বাড়ে যখন ইনভেস্টমেন্টের সংখ্যা বেড়ে যায় অভয় সিং জি একটা প্রশ্ন করেছেন যদি আমি এস আই পি করি ইকুইটি আর বন্ড দুটোতেই কিভাবে ডিসাইড করব ইকুইটিতে করব না বন্ডে আরে এটা দারুণ কথা বললেন দেখুন আমার আমার বাড়িতে কি হয়েছিল লোকেশজি আমি ছোটোবেলা থেকেই অনেক কিছু শিখেছি আপনি জানেন নিশ্চয়ই নাইনটিন সেভেন্টিস আর এইটিসে আমাদের ইন্ডিয়ার জিডিপি খুব কম ছিল আমাদের আয় খুব কম ছিল আমার বাবার মাইনে ওই মাসের কুড়ি বাইশ পঁচিশ তারিখের মধ্যেই প্রায় অর্ধেক হয়ে যেত আমার বাবার মধ্যে একটা গর্ব ছিল একটা অহংকার ছিল এই যে ফ্যামিলির জন্য যেহেতু উনিই রোজগার করেন তাই টাকা পয়সার ম্যানেজমেন্টটাও উনিই করবেন উনিই রোজগার করতেন এবং সংসার চালাতেন একবার আমার মা বললেন তুমি আমাকে টাকাটা দাও আমি সংসার চালাবো বাবা মায়ের কথায় রাজি হলেন এবং মাকে টাকাটা দিয়ে দিলেন এবার আমরা কি দেখলাম যে মাসের তিরিশ তারিখ এসে গেছে কিন্তু মায়ের কাছে টাকা এখনও আছে মা কিন্তু কখনো রোজগার করেননি কিন্তু তিনি টাকা বাঁচাতে জানতেন আর আমার বাবা যে টাকাটা রোজগার করছিলেন সেই টাকাটা বাড়ির ইকুইটি ছিল আর মায়ের বাঁচানো টাকাটা ছিল বন্ড ইকুইটি যখন বন্ডের কাছ থেকে সাপোর্ট পেল তখন বাড়ির বাজেট ইম্প্রুভ করল ইকুইটি আর বন্ড একসঙ্গে কাজ করা উচিত একজন টাকা কামালে আরেকজন সেটা সেভ করবে যদি আপনার কাছে একশো টাকা থাকে তাহলে পঞ্চাশ টাকা ইকুইটিতে আর পঞ্চাশ টাকা বন্ডে এসআইপি করে দিন এবার বন্ডে যে এসআইপি আছে আপনাকে পাঁচ থেকে ছ পারসেন্ট রিটার্ন দেবে 
কিন্তু ইকুইটি সেটা আপনাকে লং টার্মে বারো থেকে পনেরো পার্সেন্ট রিটার্ন দেবে বারো থেকে পনেরো পার্সেন্ট রিটার্ন মানে বুঝতে পারছেন একটা সময়ে এটা আপনাকে তিরিশ পার্সেন্ট রিটার্ন দেবে আবার এক সময় দেখবেন মাইনাস টেন পার্সেন্ট রিটার্ন দেবে যখন তিরিশ পার্সেন্ট রিটার্ন দেবে তখন পনেরো পার্সেন্ট আর্ন করতে হবে পনেরো পার্সেন্ট প্রফিট বার করে বন্ডে রেখে দিন আর যে বছরে এটা দশ পার্সেন্টের লস হবে বন্ড থেকে টাকা বার করে ইকুইটি দিয়ে দিয়ে দিন দুর্বল ইকুইটিতে বেশি করে নিবেশ করবেন আর শক্তিশালী ইকুইটি থেকে টাকা বার করবেন যখন বন্ড আর ইকুইটি একসাথে চলে মানি বিকাম সার্টেন আর একটা প্রশ্ন মানে যদি পিপিএফ এ ইনভেস্ট করা নিয়ে হুম আপনার কি মনে হয় উচিত না উচিত নয় পিপিএফ না দেখুন 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 আমি আপনাকে এক্ষুনি বললাম যে কিছু কিছু রিটার্ন আছে যেগুলো যেগুলো মার্কেট বেসড নয় এছাড়া পিপিএফ এর পিপিএফ ইন্টারেস্ট আমরা জানি না ভবিষ্যতে কত হবে এটাও প্রত্যেক তিন মাসে আপডেট করতে থাকে কিন্তু যে ইন্টারেস্টটা বলা হয় অন্তত সেটা পাওয়া যায় কিন্তু তাও পিপিএফ কেন ভালো কারণ এর থেকে আপনি দুভাবে ট্যাক্স বেনিফিট পান প্রথম যখন ইনভেস্ট করেন তখন ট্যাক্স বেনিফিট পান আর টাকাটা যখন বের করে নেন তখনও ট্যাক্স বেনিফিট পান এই দুটো বেনিফিটের জন্য আপনার পোস্ট ট্যাক্স রিটার্ন ভালো হয় সো হোয়েন ইউ ইনভেস্ট ইন ডেট দিস ইজ ওয়ান ইনভেস্টমেন্ট ইউ ক্যান ডু পরের প্রশ্ন সন্দীপ বাজাজের এটা বেশ লম্বা প্রশ্ন বলছে আমি একটা স্টক কিনেছিলাম এবং সেটা বেশ কিছুদিন দশ পার্সেন্ট ওপরে চলে গেছে আমি খুব খুশি হই আই এম ভেরি হ্যাপি তারপর মার্কেট পড়ে গেল ক্র্যাশ করে গেল এবার আমি পার্চেস প্রাইসে নেমে গেলাম বা তার নিচে নেমে গেলাম আমার মাথা গরম হয়ে গেল যে কেন আমি প্রফিট বুক করলাম না আবার আমি স্টককে ধরে রাখলাম ওটা আবার দশ পার্সেন্ট ওপরে উঠল এইবার এবার আমি বেঁচে দিলাম এটা ভেবে যে দাম আবার পড়বে আর যেই আমি বেঁচে দিলাম কুড়ি তিরিশ পার্সেন্ট ওপরে চলে গেল আর আমার সুযোগটা চলে গেল এবার এই সিচুয়েশনে মানুষ কিভাবে ইমোশনকে মানে কিভাবে মেন্টালি ব্যাপারটা সামলাবে এটা এমন একটা প্রশ্ন করলেন লোকেশ জি এটা নিয়ে প্রায় এক ঘন্টা কথা বলা উচিত কারণ এটা আমাদের বিহেভিয়ারের একটা বড় প্রতিবিম্ব একটা রিফ্লেকশন ইনফ্যাক্ট আপনাকে বাজি ধরে একটা কথা বলি আপনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনি একটা লিস্ট বানান যে যে যাবে তাতে জিজ্ঞেস করুন কখনো স্টক কিনেছি কি না তো স্টক কেনার পর আপনার কি হলো নাইনটি এইট পারসেন্ট আপনাকে বলবে যে স্টক কেনার পর মার্কেট পড়ে গেছে কিংবা আমি বেচার পর ওর দাম বেড়ে গেছে সবার সাথে এটাই হয় কেন এমনটা হয় কারণ আমরা ভুলভাবে ভুল সময়ে বিনিয়োগ করি বিনিয়োগে আপনার টাইমিং করার কোনো দরকার নেই এখন উনি কি ভুলটা করলেন দেখা যাক বাজারজি শুধু শেয়ারের দামটা কত সেটা দেখলেন উনি কিন্তু সময়টা দেখেননি ধরুন সময়টা ছ মাস বা আট মাসের এই আট মাসে ওর কি দেখা উচিত ছিল এই আট মাসে ওর দেখা উচিত ছিল যে শেয়ার ওর কাছে আছে সেই কোম্পানির সেল কতটা বেড়েছে সেই কোম্পানির লাভ কতটা হয়েছে যদি এই আট মাসে কোম্পানির সেল বা প্রফিট না বাড়ে আর ভবিষ্যতেও বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই আর স্টকের প্রাইস বাড়ছে আপনি ওটা থেকে বেরোতে পারবেন কিন্তু যদি ওটা বাড়তে থাকে তাহলে স্টকটা বেচা উচিত নয় কারণ শেয়ারের দাম বাড়ছে কোম্পানির পারফরমেন্স ভালো হচ্ছে বলে একদম রাইট এটা খুবই জরুরি যেটা দেখা উচিত আমরা সেটাই দেখি না কারণ এটা টিভিতে দেখায় না লোকেশজি রাইট টিভি যে খবর দেয় সেটা ট্রেডারকে দেয় কারণ মার্কেটে নব্বই পার্সেন্ট লোক ট্রেডার খবরটা ট্রেডারকে বলা হয় কিন্তু ইনভেস্টাররা সেগুলো শোনে পরের প্রশ্ন করেছেন রুজিকা বাজারজি আজকে আলোচনায় মনে হচ্ছে অনেক বাজার রয়েছে ওর প্রশ্ন হচ্ছে আমরা প্রফিটেবল ইনভেস্টমেন্টকে ধরে রাখতে পারি না কিন্তু লস মেকিং স্টককে ধরে রাখি এই আশায় যে এগুলো ঠিক সময়ে বাউন্স ব্যাক করবে আর আলটিমেটলি সেটা হয় না পোর্টফোলিওতে ইম্প্যাক্ট করে এই টেন্ডেন্সিটা যেটার একটা দারুণ উদাহরণ আপনি দিলেন আমাকে জিজ্ঞেস করে যে দ্যাট ইউ কিপ দ্য পারফর্মার বাট ইউ রিভার্স দ্য ইনভেস্টমেন্ট তাহলে টেন্ডেন্সিটাকে মানুষ কিভাবে সামলাবে একে আমরা বলি মেন্টাল অ্যাকাউন্টিং এটা একটু বড় উত্তর হয়ে যাবে এটা আপনি খুব ভালো করে বুঝুন লোকেশজি আপনার সাহায্যেই আমি সমস্ত দর্শককে বলতে চাই আমি আমি আপনাকে বললাম যে আমি নাইনটি এইটে বিয়ে করি নাইনটিন নাইনটি এটের স্যালারি খুব কম ছিল ঠিক তা দু বছর পর দু হাজার সালে আমার একটা বড় ফাংশানে যাওয়ার ছিল আমার মনে হলো যে সেলাই করা স্যুট আমি পরবো না একটা ব্র্যান্ডেড স্যুট পরা উচিত আমি জানি না কেন আমার এরকম মনে হয়েছিল আমি একটা ব্র্যান্ডেড স্যুট কিনতে গেলাম তারপর দাম শুনে বুঝলাম যে বা সেটা খুবই এক্সপেন্সিভ আমি দাম জিজ্ঞেস করলাম বলল প্রায় এগারো হাজার এদিকে টেলারের কাছে যখন গেলাম ও বলল ভালো স্যুটের জন্য লাগবে তিন থেকে চার হাজার টাকা কাপড় সমেত আমি ব্র্যান্ডেড স্যুট কিনলাম না মনে হলো এত দাম দিয়ে কেনা মানে টাকা নষ্ট ইন্টারেস্টিং ঘটনাটা শুনুন আমার শাশুড়ি দুদিন পর এলেন 
দু চার দিন থাকলেন যাওয়ার সময় উনি আমাকে স্টেশনে ড্রপ করতে বললেন আমি ওনাকে স্টেশনে ড্রপ করতে গেলাম যখন ড্রপ করতে গেলাম উনি আমাকে একটা খাম দিলেন বললেন যে শ্বশুর মশাই দিয়েছেন আমি বাড়ি এসে খামটা খুলে দেখলাম তাতে দশ হাজার টাকা আছে তারপর জানার লোকেশ যে কী হলো পরের দিন আমি যখন অফিস থেকে ফিরছিলাম আমি সুটটা কিনে ফেললাম কেন জানেন ওই আমারও একই প্রশ্ন কেন কারণ সোর্স অফ মানি একজন ব্যক্তি টাকার মধ্যেও তফাৎ করে আমি নিজের স্যালারি দিয়ে সুটটা কিনিনি কারণ ওটা পরিশ্রমের পয়সা আমি গিফটের টাকায় ওটা কিনলাম কারণ ওটা ইজি মানি আপনি যখন দশ টাকা করে দুটো শেয়ার কেনেন না সেই দশ টাকার শেয়ারটা আপনি স্যালারির টাকা থেকে কেনেন যেটা আপনি অনেক কষ্ট করে রোজগার করেছেন আর এই কষ্টের টাকা থেকে পাঁচ টাকা মার্কেট নিয়ে গেল কিন্তু মার্কেট থেকে যে পাঁচ টাকা আসে আপনি ভাবেন সেটা ইজি মানি কিন্তু আসলে সেটা নয় ইজি মানির প্রতি আমাদের ভালোবাসা কম আপনি বেজে দেন আর আপনি এটাতে পণ করে থাকেন যে যতক্ষণ পাঁচ না আসছে আমি বেচব না আপনি কিন্তু কোম্পানির পারফরমেন্স দেখেন না আপনি টাকার উৎসটা দেখেন একেই বলে মেন্টাল অ্যাকাউন্টিং এটা এমন একটা বিষয় যেটা নিয়ে আমি দু ঘন্টা কথা বলে যেতে পারি এটা খুব বড় একটা বিষয় লোকেশ জি এর পেছনে একটা বড় সাইকোলজিক্যাল বিহেভিয়ারাল অ্যাসপেক্ট আছে আর এটা বোঝার জন্য আপনি ভেতরে ঢুকলে দেখবেন যে আমরা আসলে মাথা দিয়ে চিন্তাই করি না আমরা শুধু হৃদয় দিয়ে চিন্তাটা করি থ্যাংক ইউ সো মাছ একটা কথাই মাথায় রাখবেন কি যখন আপনি ইনভেস্টমেন্ট করছেন ইট ইজ রাইট অর ডু ইউ লাইক ভালো লাগছে নাকি সঠিক লাগছে ভালোর পেছনে যাবেন না থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার খুব ভালো লাগলো নমস্কার জয় হিন্দ